European Exfil Free Electron Laser is one of the largest research facilities in the world. The facility, still under development in Deutsches Elektronen Synchrotron DESI Research Center in Hamburg, Germany, will generate ultra short pulses of laser light of intensity billion of times higher than intensity of beams emitted by the best conventional sources of X rays. The project accomplishment started in 2009 when a relevant cooperation agreement was signed by 12 European countries. It is expected that European Exfil, a new powerful free electron laser, will open up plenty of research opportunities for scientists and industrial lab researchers working in such fields as biology, medicine, development of new materials, environment protection. From the very beginning, Poland has been among the project shareholders. Several groups of scientists and companies from Warsaw, Krakow and Wrocław have been contributing to European Exfil development. Poland has, of course, a very long tradition of collaboration with other institutions in Hamburg, like DAISY, which are 50 years old now. And uh, so uh, there was uh, no big uh, problem in finding a common ground of understanding with our Polish colleagues. There was a previous experience, there was a lot of competence in Polish laboratories, so this was not uh, difficult. Cryogenic line for transport of liquid helium in the supercritical state, together with two cryostats dedicated to test key accelerator components, were delivered jointly by Wrocław University of Technology, Wrocław Technology Park and the Cryosystem SA company, already in 2012. Są to dwa stanowiska do badań dęk rezonansowych. Badania odbywają się w temperaturze dwóch kalwinów. Dość istotny jest fakt dobrej stabilizacji temperatury, w której są dokonywane testy. Żeby zasilić priostaty również trzeba było dostarczyć linię transferu helu. Ważną rzeczą jest to, że zarówno linię krewiczną jak obydwa stanowiska w pełni udało się wyprodukować w polskim przemyśle. Bezpośrednio linia krewiczna była wykonana w firmie Kriosystem. Zbiorniki Kriosystemu zostały wykonane w firmie KT z Rusztyna. Natomiast firma Kriosystem z Wrocławia zintegrowała całość, dostarczyła tutaj i zainstalowała. Ważnym partnerem w całej współpracy był również Wrocławski Park Technologiczny. Dzięki temu zarówno Politechnika Wrocławska, jak i Polski Przemysł zdobył bardzo duże doświadczenie w budowaniu tego typu instalacji, dzięki czemu w chwili obecnej jesteśmy w stanie przygotować dużo większe obiekty krogieniczne na dużo większą skalę. Misją Wrocławskiego Parku Technologicznego jest tworzenie dobrych warunków do rozwoju firm technologicznych i projekt XFL jak w soczewce pokazał, jak można te wszystkie możliwości wykorzystać. Wrocławski Park Technologiczny dał potencjał materialny, narzędziowy, organizacyjny, finansowy, a firma Kriosystem oraz inne firmy potrafiły zbudować unikalną instalację, która natychmiast otworzyła rynki europejskie, rynki światowe dla realizacji tego typu zadań. The value of the deliveries amounted to 2 million 115,000 euro. Polish Academy of Sciences, Institute of Nuclear Physics in Krakow delivered some components and know-how of their experts. Wkład rzeczowy Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk z Krakowa polegał na przeprowadzeniu testów dla ponad 100 magnesów oraz 800 kawit i w końcówce dla 100 modułów przyspieszających, które w późniejszym etapie posłużą do zbudowania części przyspieszającej XFLA. The value of the deliveries completed by summer 2016 amounted to 13 million euro. NCBJ designed, coordinated manufacture, tested and delivered 1,648 caplets of higher modes of high frequency field within superconducting resonators of the European Exfil Accelerator, 824 field diagnostics antennas with external waveguides and 108 high frequency field mode absorbers. Wkładem ncbj były absorbery modów wysokich rzędów, czyli w skrócie HOM, anteny HOM oraz anteny PICAP. Anteny PICAP służą do pomiaru pola przyspieszającego w strukturach przyspieszających, w modułach przyspieszających. Anteny HOM służą do odbierania, wychwytywania modów wysokich rzędów, czyli szkodliwych modów przyspieszających, te które psują przyspieszanie wewnątrz struktur przyspieszających, natomiast absorbery HOM nie dopuszczają do przemieszczania się tych modów wysokich rzędów pomiędzy kolejnymi strukturami przyspieszającymi. 
Naszym głównym partnerem i podwykonawcą przemysłowym była Kubara Lamina, która wniosła bardzo duży wkład w tenże projekt, jeśli chodzi o stronę wykonawczą. Firma Kubara Lamina S.A. w Piasecznie współpracuje z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Firma nasza dostarcza absorbery wyższych modów pasożytniczych, które to są instalowane w sekcji akceleracyjnej lasera. The value of the delivery is amounted to more than 3.5 million euro. NCBJ is also to deliver 200 electronic modules for control circuitry to be deployed within the optical line and research stands area. The value of that contract amounts to 741,000 euro. Cieszę się z podpisanej umowy z DEZY i przedłużeniem tego, co już żeśmy od wielu lat tę współpracę prowadzili, dlatego że tego typu umowy międzynarodowe, długoterminowe pozwalają naszym pracownikom mieć dostęp do najnowszych technologii, do największych urządzeń badawczych na świecie, a przede wszystkim zdobywać kompetencje. Pracujący na przykład przy xfl w którym NCBJ brał czynny udział w konstrukcji akceleratora, są potem ekspertami wykorzystywanymi w wielu innych projektach, w dużych współpracach międzynarodowych. European Exfel and the experiments conducted in CERN, Geneva, Switzerland are the two most significant research projects currently run with participation of some Polish scientists. Total value of our contribution has amounted to more than 26.5 million euro, including more than 19 million euro in-kind contribution. The development of the European Expo laser infrastructure was finished in 2016. The process of starting the facility app commenced immediately afterwards. The first beam is expected in 2017. Fascinating new research avenues that should be made possible by European Expo include visualization of detailed structures of viruses, observations of molecular mechanisms that govern functioning of living cells, recording video sequences showing how chemical reactions are running. XFL is a great example, which shows that the financial part of the Polish part in building a infrastructure large infrastructure in Europe can be transferred to the growth of competencies of Polish universities, Polish institutes and of Polish industry. Especially if the installation, such as the laser on free electrons, requires the development of many technologies, which are in Poland, but have not yet achieved the level of readiness that is required for the building of the apparatus. The relationship was very successful. Uh, we always found uh, a, a very strong collaboration spirit in trying to solve difficulties because clearly when you're trying to do something which has never been done before, you have difficulties, you know, it's not like uh, uh, walking to, <laughs> to buy a newspaper, it's like going to the moon, so it's a very complex and challenging experiment. Whenever there was a problem, we sat together, we discussed and we found a solution that was uh, implemented then uh, successfully. So it was a very positive relationship. 